स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.2 का सलूशन आज होने वाला है क्वेश्चन नंबर वन हमारा है परबले एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई तथा वृत्त फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यानी एक परवले दिया हुआ है और एक वृत्त दिया हुआ है दोनों के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है चलिए यहाँ आपको जानना होगा कि परवले का ग्राफ कैसे खींचा जाए और वृत्त का ग्राफ कैसे खींचा जाए तो लिखते हैं परबले का समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई ये हो गया इक्वेशन नंबर वन ये परबले कैसा है अपवर्ड प्रबल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगा है जो कि अपवर्ड पैरा बोला है तथा पॉजिटिव वाई एक्सिस के सम्मित एनिसमेट्रिक जिसका शीर्ष क्या होगा जीरो जीरो होगा जिसका शीर्ष बराबर जीरो जीरो इतनी बात हो वृत्त वृत्त का समीकरण वृत्त का समीकरण है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इजिकल टू नाइन इसको हम टू मान लेंगे अब वृत्त का मानक रूप क्या होता है वृत्त का मानक रूप होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर होता है जिसका जिसका केंद्र क्या होगा केंद्र इजिकल टू एच के और त्रिज्या इजिकल टू ए अगर ऐसे लिखा हुआ है तो केंद्र एच के हो जाएगा और त्रिज्या ए हो जाएगी यहाँ पर देखो क्या करेंगे तो पहले हम फोर से डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू नाइन बाई फोर इजिकल टू इसी को लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इजिकल टू नाइन बाई फोर को लिख सकते हैं थ्री बाई टू का होल स्क्वायर तो बताइए केंद्र क्या हो गया इसका जीरो जीरो और त्रिज्या क्या हो जाएगी थ्री बाई टू के देर फोर केंद्र बराबर इसका केंद्र वृत्त का वृत्त का केंद्र बराबर जीरो जीरो और त्रिज्या बराबर त्रिज्या बराबर थ्री बाई टू क्लियर अब हम क्या करेंगे वृत्त और प्रबलय का हीरा हुआ क्षेत्र पर ज्ञात करना जाहिर सी बात है दोनों इंटरसेक्ट करेंगे प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे हम इंटरसेक्शन पॉइंट एक और दो को साफ करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक तथा दो से देखिए फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इजकल टू नाइन तो एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर वाई तो एक्स स्क्वायर इससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दे रहे हैं तो फोर एक्स स्क्वायर है प्लस फोर वाई स्क्वायर इजिकल टू नाइन के एक्स स्क्वायर की वैल्यू फोर वाई है तो फोर इन टू फोर वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर इजिकल टू नाइन हो गया तो चार चौके सोलह वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर इजिकल टू नाइन के हो गया तीनों को एक तरफ कर लेंगे फोर वाई स्क्वायर को पहले लिख ले रहे हैं प्लस सोलह वाई माइनस नाइन इजिकल टू जीरो अब इसका फैक्टर करेंगे सोलह वाई है सोलह वाई माइनस नाइन इजिकल टू जीरो चार नवा छत्तीस और अट्ठारह दूनी छत्तीस और अट्ठारह माइनस दो इजिकल टू सोलह हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर प्लस अट्ठारह वाई माइनस दो वाई 
माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो के एक ग्रुप बना लेंगे एक ग्रुप ये हो गया इसमें क्या कामन है टू वाई कामन है तो टू वाई कामन लिया तो बचा टू वाई प्लस नाइन हो गया इसमें क्या कामन है माइनस वन कामन है तो टू वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो के अब क्या हो गया फिर टू वाई प्लस नाइन कामन हो गया टू वाई प्लस नाइन कामन हो गया तो क्या बचा टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो के इम्प्लाइज दैट टू वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो फोर वाई इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू और टू माइनस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू आ गया वन वाई टू के अच्छा वाई इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू ये नेग्लेक्ट हो जाएगा अभी देखते हैं कैसे हो जाएगा ये नेग्लेजिबल है तो अब लिखेंगे ये जो है इसको नहीं लिया जाएगा तो अब जो है हम y इक्वल टू वन बाई टू समीकरण नंबर एक में रखेंगे अब लिखेंगे समीकरण एक में y इक्वल टू एक बटे दो रखने पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई है फोर वाई इज इक्वल टू फोर इन टू वन बाई टू इज इक्वल टू टू के तेरह फोर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू के तो यक्स की दो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस रूट टू वाई इक्वल टू वन पर वन बाई टू पर इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु बराबर क्या हो गया प्रतिच्छेद बिंदु तो रूट टू कामा वन बाई टू और रूट टू रूट माइनस टू माइनस रूट टू कामा वन बाई टू ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया किसका पैराबोला का और सर्किल का अब हम जो है ग्राफ खींचते हैं परबले बनाते हैं फिर वृत्त बनाते हैं देखते हैं कैसा हमारा एक्स एक्स डैश हो गया और ये हो गया वाई वाई डैश ये हमारा ओरिजिन हो गया मूल बिंदु जिसका निर्देशांक जीरो जीरो है अच्छा त्रिज्या कितना है थ्री बाई टू के अब केंद्र जीरो जीरो है तो थ्री बाई टू माने वन पॉइंट फाइव तो हम ये मान लिया वन है तो यहाँ ले लेते हैं पैरा बोला क्या है पहले पैरा बोला खींच लेते हैं पैरा बोला खींच लेते हैं ये पैरा बोला हमने खींच लिया फिर वृत्त खींचते हैं वृत्त खींच लिया इसका ओरिजिन है त्रिज्या कितनी है थ्री बाई टू के तो ये हमारा मान लिया ए है और ये इसका नाम रख दिया बी यहाँ पर सी ठीक है ठीक है अब जो है हमको क्या करना है ए, कह रहे हैं परबल एक्स स्क्वायर इजल टू फोर वाई और वृत्त के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप देख रहे हो ये हमारा परवल है ये सर्किल है तो घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या दिखाई दे रहा है आपको यही पोर्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऐसे 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 इसी का एरिया हमको निकालना है तो आप देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया है दोनों का रूट टू वन बाई टू रूट टू इसका निर्देशांक हो गया 
इसका नाम हमने बी दिया है रूट टू कामा वन बाई टू ये हो गया इसका नाम रख दे रहे हैं डी इसका निर्देशांक हो गया माइनस रूट टू कामा वन बाई टू के तेरा फिगर है ये हो गया ठीक है अब हमको एरिया को निकालना जो है आप देखिए एरिया जो है एक एरिया ये हो जाएगा और एरिया हो गया अब आप देखिए वक्र ये हमारा परबल है और ये है वक्र तो आप देखिए इसका नाम अगर हम डाल दें ए बी सी डी और ए यहाँ पर डाल दे रहे हैं ई डाल दे रहे हैं इसका नाम इसका नाम डाल दे रहे हैं ई के तो आप देखिए ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा ये दूरी जो है आप देखिए ये कितना है रूट टू और ऊपर वाली दूरी कितना है वन बाई टू के तो रूट टू इसका निर्देशांक हो जाएगा जीरो कामा वन बाई टू ये हो जाएगा जीरो कामा वन बाई टू के और ये दूरी कितना हो गई ये दूरी कितना है रूट टू ये हो जाएगी रूट टू ये वन बाई टू है और यहां से लेकर के यानी बी ई बी ई हमारी हो गई रूट टू के क्लियर इसे डी कितना है माइनस रूट टू के तो हमको जो एरिया निकालना है एरिया निकालना है ओ बी सी डी ओ बी सी डी ओ बी का एरिया निकालना है तो अब इसमें निकालने का देखिए तरीका है वक्र बी सी वृत्त है वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये जो है यानी बी सी ई का सिमेट्रिक सीई डी -E है तो हम बी सी ई का निकालेंगे उसका दूना कर देंगे ऐसे ही हम बी ई -E ओ का निकालेंगे उसका दूना कर देंगे क्योंकि बी ई -E ओ का सिमेट्रिक डी ई -E ओ है क्लियर बात समझ आ रही है तो अब जो है हम y एक्सिस के अनुदिश परिता एरिया निकालेंगे तो अब क्या करेंगे इस पर हम जो है एक ए, चौड़ाई लेंगे डी वाई ये ले लिया डी वाई इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी यक्स हो जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा इसका यक्स डी हो जाएगा ऐसे यहां पर इस वृत्त के लिए चौड़ाई ले लेंगे डी वाई तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी आय की यक्स डी वाई तो एरिया क्या हो जाएगा किसका एरिया बी सी ई बी का एरिया कहा से कहां तक होगा आ, अच्छा सर्किल की जो है थ्री बाई टू इसका निर्देशांक हो जाएगा थ्री बाई टू कामा जीरो इसका क्या हो जाएगा जीरो कामा थ्री बाई टू हो जाएगा तो इस इसका क्या समीकरण हो जाएगा यक्ष अक्ष का समीकरण हो जाएगा वाई इक्वल टू जीरो के और यहां जो रेखा जाएगी इसका समीकरण क्या हो जाएगा वाई जुकल टू थ्री बाई टू के और इसका क्या समीकरण हो जाएगा बी ई का बी ई का बी का समीकरण हो जाएगा यक्स जुकल टू वाई जुकल टू वाई जुकल टू वन बाई टू इसका समीकरण जो हो जाएगा वाई जुकल टू वन बाई टू यहां जगह नहीं है इसलिए हमने उसका लिया तो हमारा बी ई का समीकरण हो गया वाई जुकल टू वन क्योंकि ये डिस्टेंस वन बाई टू है और उसी की डिस्टेंस क्या है 
थ्री बाई टू है जिसका समीकरण हो गया थ्री बाई टू तो अब देखते हैं अच्छा जब हम y एक्सिस के एलांग ले रहे हैं तो वक्र किसके फॉर्म में आएगा हमारा डी वाई के और टू निकाल लेंगे तो अब देखिए टू फोर वाई है तो इंप्लाइज दैट इंप्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर वाई यानी टू रूट वाई टू रूट वाई के ऐसे ही हम यहां वृत्त के लिए देखते हैं यहां भी निकालेंगे यहां पर क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर तो इंप्लाइज दैट यक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा नाइन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर नाइन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर बात समझ में आ गई अब चलते हैं लिखते हैं एरिया ऑफ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया यानी अभिष्ट क्षेत्रफल अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर किसका आ जाएगा ओ बी सी डी ओ ओ बी सी डी ओ का क्षेत्रफल अब इसको दो पार्ट बांट सकते हैं एक हुआ बी सी डी बी का क्षेत्रफल बराबर बी सी बी सी डी बी डी बी का क्षेत्रफल प्लस अब देखिए बी ओ डी बी बी ओ डी बी का क्षेत्रफल चलिए अब बी सी डी बी सी ई का दूना है तो टू बी सी ई का दो गुना दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इन टू बी सी ई बी बी सी ई बी का क्षेत्रफल प्लस अब देखिए बी ओ डी बी को क्या लिख सकते हैं बी बी ओ ई बी बी ओ यहां पर टू टू इंटू हो जाएगा टू इंटू बी ओ ई बी का क्षेत्रफल बी ओ ई बी का क्षेत्रफल ये हो गया दिस इज इक्वल टू अब बी सी ई बी अब इस पर आइए बी सी ई बी का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल फ्राम कहा से कहा तक इसका ये क्या है इसका निशांक वन बाई टू वन बाई टू टू थ्री बाई टू क्या हो जाएगा वन बाई टू टू थ्री बाई टू इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल अब ये वृत्त है हमारा ये हमारा है वृत्त अब वृत्त से हमने y की एक्स की वैल्यू निकाला है नाइन बाई फोर रूट वाई स्क्वायर नाइन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर और प्रबलय हमारा ये है इससे क्या आया है प्रबलय का क्या आया है एक्स इजल टू टू रूट वाई एक्स इजल टू टू रूट वाई तो परबलय का क्षेत्रफल ये हमारा देखिए वक्र इसको आप ऐसे समझिए ऐसे ये परबलय हमारा कितना एक्स इज इक्वल टू टू रूट वाई टू रूट वाई और यहां पर देखिए ऐसे है इसका क्या है इसका समीकरण क्या है वाई इक्वल टू वन बाई टू है वाई यही हमको निकालना है और इसका दूना कर दें क्योंकि सिमेट्रिक है और ये हमारा क्या है वाई इक्वल टू जीरो है तो जीरो टू वन बाई टू जीरो टू वन बाई टू बी सी ई बी का क्षेत्रफल बी सी अच्छा इसका तो हो गया ए बी ओ ई बी बी ओ ई बी ये परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल है परवलय से और रेखा के बीच 
घेरा क्षेत्र पर है तो हो जाएगा इसी को पहले लिख ले रहे हैं कहा से हो जाएगा जीरो टू वन बाई टू जीरो टू वन बाई टू और टू रूट वाई डी वाई बात क्लियर हो गई एक्स इजल टू टू रूट वाई डी वाई क्यों क्योंकि एक्स इजल टू हमारा कितना है टू रूट वाई के अब चलते हैं इस वाले को देखते हैं यानी सर्किल है हमारा तो सर्किल से यानी ऐसे ऐसे सर्किल है और सर्किल का क्या है आ, हमारा यक्स इज इक्वल टू नाइन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो मान लिया ये इस तरीके से है तो इसी का एरिया हमको निकालना है ठीक है तो क्या हो जाएगा अच्छा यहाँ टू इंटू है ये पहले तो टू भी रहेगा यहाँ टू इंटू अब बी सी बी सी ई बी बी सी ई बी का क्षेत्रफल इसका वक्र क्या है नाइन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर रूट है तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा वन बाई टू टू थ्री बाई टू इंटीग्रल वन बाई टू टू थ्री बाई टू के और स्क्वायर रूट ऑफ नाइन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा डी वाई क्लियर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दिस इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ पर तो फार्मूला लग जाएगा इंटीग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला फार्मूला लग जाएगा वो फार्मूला आपको याद होगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट करते हैं दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ट्वाइस क्या फार्मूला है फार्मूला है फार्मूला हम यहां लिख दे रहे हैं फार्मूला आप जानते हो इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इजल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इस फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर मीन्स थ्री बाई टू का होल स्क्वायर तो लिखते हैं x बाई टू एक्स अब क्या यहाँ पर है y तो हो जाएगा y बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ नाइन बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू यानी वही नाइन बाई फोर बाई टू बाई टू है नाइन बाई फोर का मतलब थ्री बाई टू का होल स्क्वायर एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए एक्स मीन्स वाई ए माने वही थ्री बाई टू थ्री बाई टू ये लिमिट हमारी क्या है लिमिट हमारी है वन बाई टू टू थ्री बाई टू एंड प्लस ये देखिए दो बाहर ले लेंगे तो दो दूनी चार हो जाएगा और वाई टू दी पावर हाफ तो हो जाएगा वाई टू दी पावर थ्री बाई टू टोटल अपान थ्री बाई टू लिमिट है जीरो ट्रे हमारी हाफ क्लियर चलिए सॉल्व करते हैं अपर लिमिट लगा दें फिर लोअर लिमिट लगा दें एक फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर क्योंकि ये फार्मूला जो यहाँ पर हमने लिख दिया है यहाँ फार्मूला लिखा जाएगा अब देखिए लिमिट लगा लिए लिमिट लगाते हैं तो थ्री बाई टू है इस इज इक्वल टू ट्वाइस अब जब लिमिट लगाओगे तो देखो y की जगह थ्री बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा तो नाइन बाई फोर नाइन माइनस नाइन बाई फोर इजिकल टू ये पूरा हो जाएगा जीरो ये पूरा हमारा क्या हो गया जीरो हो गया फिर प्लस नाइन बाई एट नाइन बाई एट साइन इनवर्स ऑफ 
साइन इनवर्स ऑफ वाई जब थ्री बाई टू रखे थ्री बाई टू थ्री बाई टू कैंसिल साइन इनवर्स ऑफ वन आ जाएगा क्लियर फिर माइनस निशान लगाएंगे माइनस निशान लगाएगा अब वन बाई टू रखेंगे तो वन बाई टू का मतलब क्या हो जाएगा वन बाई टू वन बाई टू वन बाई फोर हो जाएगा वन बाई फोर हो जाएगा ठीक है और इन टू नाइन बाई फोर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर यानी वन बाई फोर तो नाइन बाई फोर माइनस वन बाई फोर यानी नाइन माइनस वन एट बाई फोर यानी रूट टू आ जाएगा यह आ गया रूट टू ठीक है इन टू साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ सॉरी हाँ साइन इनवर्स ऑफ नाइन बाई हो गया यहाँ पर हमने जीरो लिख दिया ये हो गया तो ये हो गया हमारा वन बाई फोर और रूट टू ये रूट टू आ गया और इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दिया फिर प्लस प्लस लगाया निशान तो नाइन बाई एट हो गया ये क्या हो गया नाइन बाई एट हो गया यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही क्या ये जीरो हमने रख दिया तो नाइन बाई एट साइन इनवर्स ऑफ वन हो गया फिर वन बाई टू रखा तो वन बाई टू रखेंगे तो वन बाई फोर हो जाएगा और ये रूट टू हो गया फिर प्लस निशान रखा नाइन बाई एट नाइन बाई एट इंटू साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा वाई जब वन बाई टू रखेंगे तो हो जाएगा वन बाई टू यानी वन बाई थ्री आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वन बाई साइन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री आ गया ये हमने इसको साफ कर लिया अब प्लस फिर प्लस लिखेंगे प्लस फोर और क्या है ये थ्री बाई टू को बाहर ले लेंगे तो टू बाई थ्री हो जाएगा तो फोर इंटू टू बाई थ्री हो जाएगा क्लियर तो अब अपर लिमिट लगाएंगे तो वन बाई टू पर थ्री बाई टू वन बाई टू पर थ्री बाई टू फिर माइनस जीरो पर थ्री बाई टू तो जीरो ही रहेगा अब सॉल्व करते हैं इस इज इक्वल टू चलिए इस इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस अब ये जीरो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन बाई एट नाइन इनवर्स ऑफ वन ठीक है एंड माइनस वन बाई फोर इंटू रूट टू तो वन बाई फोर को लिख सकते हैं टू इंटू टू तो ये हो जाएगा माइनस रूट टू अपान टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं फोर को लिख सकते हैं ऐसे एंड माइनस नाइन बाई एट साइन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री ये हो गया एंड प्लस चार दुनिया आठ आठ बटे तीन हो जाएगा वन बाई टू पर थ्री बाई टू वन बाई टू का होल क्यूब यानी वन बाई एट हो जाएगा तो वन बाई एट का स्क्वायर रूट हो जाएगा वन बाई टू रूट टू हो जाएगा वन बाई टू रूट टू क्लियर इसी ऊपर टू हो जाएगा <coughs> हो गया अब देखिए ये रूट टू रूट टू कैंसिल हो जाएगा एक तो अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पर वन है यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री है तो साइन इनवर्स वन का मान तो हम रख सकते हैं वन का लेकिन वन बाई थ्री का कोई मान नहीं है तो अब क्या करेंगे दोनों को इकट्ठा करके नाइन बाई एट का मान ले ले रहे हैं तो इसको हम इसके साथ कर लेंगे ठीक है तो क्या हो गया नाइन बाई एट कामन ले लिया तो आ गया साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस साइन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री आ गया ठीक है इसको इसको इकट्ठा कर लिया तो बचा क्या माइनस वन बाई टू रूट टू बचा वन बाई टू रूट टू ब्रैकेट हमने बंद कर दिया प्लस एट बाई थ्री इन टू वन बाई टू रूट टू के अब यहाँ कट भी जाएगा अभी आगे करते हैं अब देखिए आ गया साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स वन बाई थ्री इसको सॉल्व करना है अब इसका भी एक फार्मूला है फार्मूला देखिए यही है साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 
क्या फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस ये फार्मूला है एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला है इस फार्मूले का यहाँ पर उपयोग कर दे रहे हैं दिस इज इक्वल टू टू इंटू नाइन बाई एट अब इसका फार्मूला इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो साइन इनवर्स एक्स की यहाँ पर वन है और वाई की जगह पर वन वाई थ्री है तो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अच्छा दो से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं उसके बाद फार्मूला लगाते हैं टू से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तब लगाते हैं तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा नाइन बाई फोर और साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस साइन इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन बाई रूट टू और प्लस दो चौक आठ तो हो जाएगा फोर बाई थ्री रूट टू अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा फोर ले सकते हैं टू रूट टू टू रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा टू रूट टू बाई थ्री हो जाएगा ये हो जाएगा टू रूट टू बाई थ्री हो जाएगा कैसे आठ को ले सकते हैं फोर इंटू टू और टू को ले सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू तो रूट टू रूट टू कट जाएगा तो टू रूट टू बाई थ्री आ जाएगा क्लियर इसी टू अब इसमें फार्मूला लगा दे रहे हैं नाइन बाई फोर नाइन बाई फोर साइन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर यानी वन माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर यानी वन बाई नाइन साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई मीन्स वन बाई थ्री एंड टू वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी वन माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर यानी हो जाएगा वन माइनस वन हो जाएगा ठीक है क्लियर क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर तो वन माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर हो गया फिर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन है ये तो पूरा हमारा जीरो बन जाएगा माइनस वन बाई रूट टू प्लस टू रूट टू बाई थ्री एस इज इक्वल टू नाइन बाई फोर साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा नौ कन्न नौ में से गए आठ रूट एट अपान नाइन यानी हो जाएगा टू रूट टू बाई थ्री के टू रूट टू बाई थ्री के आई हो गया माइनस जीरो माइनस वन बाई रूट टू प्लस टू रूट टू बाई थ्री के क्लियर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं देखते हैं क्या आता है दिस इज इक्वल टू नाइन बाई फोर साइन इनवर्स ऑफ टू रूट टू बाई थ्री और टू रूट टू बाई थ्री माइनस वन बाई रूट टू टू रूट टू बाई थ्री माइनस वन बाई रूट टू एल्सियम हो जाएगा थ्री रूट टू डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा दो धुनी चार माइनस रूट टू से डिवाइड करेंगे तो थ्री आ जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री रूट टू के क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री रूट प्लस वन अपॉन थ्री रूट टू के वन अपॉन थ्री रूट टू के यही हमारा आंसर हो गया आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो अगर रूट टू नीचे खत्म करना चाहते हो तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा नाइन बाई फोर साइन इनवर्स ऑफ टू रूट टू बाई थ्री प्लस रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो रूट टू बाई हो जाएगा थ्री रूट टू इंटू रूट टू नीचे हो जाएगा थ्री इंटू टू यानी सिक्स हो जाएगा तो हमारा ये भी आंसर हुआ चाहे आप ये लिखिए चाहे लिखिए दोनों सही है क्लियर तो क्या किया हमने एक परवल पर, परवल दिया हुआ था और एक सर्किल दिया हुआ था दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला था
ठीक है तो हमने क्या किया वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है इसको हमने जो है इंटीग्रेट करके क्षेत्रफल हमने निकाल लिया आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए मैं फिर अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर टू पर क्वेश्चन नंबर टू हमारा है क्वेश्चन नंबर दो है वक्रो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन तथा वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल है यहाँ पर दोनों वक्र हैं और दोनों वृत्त हैं तो लिखेंगे वक्रों के समीकरण वक्रों के समीकरण क्या है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इसको हमने मान लिया टू के दोनों वृत्त के समीकरण हैं तो इस वृत्त का केंद्र त्रिज्या क्या होगा इसका केंद्र और त्रिज्या क्या होगा हम निकाल ले रहे हैं लिखेंगे वृत्त एक से क्यों क्योंकि वृत्त का समीकरण होता है एक्स माइनस एच एच होल स्क्वायर वृत्त का मानक रूप होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर इसका केंद्र क्या होगा इसका केंद्र इजल टू होगा एच के के और त्रिज्या जो होगी रेडियस इजल टू ए हो जाएगी देखिए एक समीकरण एक से वृत्त एक का केंद्र वृत्त एक का केंद्र बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इसका केंद्र हो जाएगा माइनस वन जीरो हो जाएगा और त्रिज्या बराबर हो जाएगी त्रिज्या बराबर एक के फिर वृत्त दो का केंद्र बराबर एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर यानी इसका जाएगा जीरो जीरो ठीक है सॉरी माइनस वन नहीं बल्कि वन जीरो होगा क्योंकि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर जब एच के होता है तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वन जीरो हो जाएगा और त्रिजिया इसकी भी वही है एक ही है दोनों वृत्तों की त्रिज्या बराबर है अब दोनों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करेंगे आप टू बोथ सर्किल तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से समीकरण एक तथा दो से अब दोनों को साल करके अक्सर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे कहा प्रतिच्छेद कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है तो वन का लेफ्ट साइड और टू का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ठीक है इसको ब्रैकेट खोल ले रहे हैं हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स फिर माइनस एक्स स्क्वायर भी ले आ रहे हैं इधर माइनस एक्स स्क्वायर इजल टू जीरो हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल तो आ गया टू एक्स इजल टू वन इम्प्लाइज दैट एक्स इजल टू वन बाई टू के एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई टू के अब एक्स का मान टू में रख दे रहे हैं लिखेंगे एक्स का मान दो में रखने पर दो में रखने पर दो क्या है एक्स स्क्वायर यानी वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू वन है वन लिख लिया तो वाई स्क्वायर इजल टू हो गया वन माइनस वन बाई फोर इजल टू थ्री बाई फोर देर फोर वाई इजल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई फोर तो स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा और फोर का स्क्वायर रूट टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू के देर फोर प्रतिच्छेद बिंदु एक और दो का प्रतिच्छेद बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजल टू हो जाएगा वन बाई टू पे रूट थ्री बाई टू और वन बाई टू पे माइनस रूट थ्री बाई टू हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 
अब हम दोनों सर्किल ड्रा करते हैं तो ग्राफ खींचते हैं ग्राफ खींचते हैं चलिए क्या है हमारा केंद्र दोनों का पहले का केंद्र जो है एक का केंद्र वन जीरो है और दूसरे का केंद्र जो है जीरो जीरो है त्रिज्या दोनों की बराबर है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये हमारा ओरिजिन हो गया जिसका निर्देशांक जीरो जीरो होता है त्रिज्या एक है तो एक्स डैश और वाई वाई डैश हमने खींच लिया इसका हो गया सेंटर हो जिसका निर्देशांक जीरो जीरो है इसकी त्रिज्या कितना है एक है इसका नाम रख दिया ए इसका निर्देशांक हो जाएगा वन जीरो ठीक है अच्छा ये हमने कौन वृत्त खींचा हमने वृत्त खींचा वृत्त नंबर दो और तेजा वन ही है यानी वृत्त ऐसे बनेगा यहाँ पर Like this. ठीक है ऐसे बनेगा वाला वृत्त बन गया हमारे ठीक है इसके भी त्रिज्या उतनी ही दोनों वृत्त बराबर है अब दोनों वृत्त का घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना तो अब देखिए इसका नाम रख दिया इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा बी है ये हो गया सी है बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है वन बाई टू रूट थ्री बाई टू ये है वन बाई टू रूट थ्री बाई टू ए है वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू क्लियर तो वन बाई टू हमारा क्या हो गया वन बाई टू माने ए डिस्टेंस ए वन ए वन इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा इसका नाम अगर कुछ डाल दिया जाए ए बी सी इसका नाम डाल दे रहे हैं डी निर्देशांक इसका हो जाएगा वन बाई टू कामा जीरो तो दोनों वृत्तों का इंटरसेक्शन पॉइंट बी और सी है अब घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है घिरा हुआ क्षेत्रफल यही है बी ओ सी ए बी यही क्षेत्रफल निकालना है अब आप देखिए क्या करेंगे हम वक्र इस वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल देखिए 
इस वृत्त ये वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा इस वृत्त का समीकरण हो जाएगा चूंकि हम यक्स एक्सिस के अलांग ले रहे हैं इसलिए जो है वाई इक्वल टू निकाल लेंगे यहां से आ जाएगा वाई इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ये वृत्त हमारा हो गया वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है और ये जो वृत्त हो जाएगा ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ये आ गया यहाँ लिख लेंगे वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर अब आप देखिए अगर ये वृत्त ना होता एक ही वृत्त होता तो एरिया क्या होती है इसकी जैसे अगर वृत्त हमारा जीरो जीरो केंद्र वाला होता तो यही पे एरिया होती यही एरिया होती यही एरिया होती यही एरिया होती ठीक और इस वृत्त से एरिया हो गई और इस वृत्त से एरिया जो हो गई ये वाली हो गई ये वाली एरिया हो गई तो अब क्या करेंगे हम एरिया निकालेंगे बी ओ सी डी प्लस एरिया ऑफ बी ए सी बी ए सी बी का एरिया निकालना है तो लेते हैं अब अगर देखिए पहले हम ए लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया माने अभी क्षेत्रफल अभीष्ट क्षेत्रफल क्या निकालना है इसे देखो ए बी ओ सी ए का क्षेत्रफल ए बी ओ सी ए बी ओ सी ए का क्षेत्रफल ठीक इसी को फिर दो टुकड़ा ले सकते हैं ए बी सी ए का क्षेत्रफल ए बी सी ए का क्षेत्रफल प्लस ए बी यानी काला वाला और नीला वाला क्या हो जाएगा ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल ओ बी सी ओ का क्षेत्रफल यही बराबर अब देखिए ए बी सी ए ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के सिमेट्रिक है तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी ए का क्षेत्रफल बराबर ट्वाइस ए बी डी ए का क्षेत्रफल बराबर ट्वाइस इंटू ए बी डी ए का क्षेत्रफल प्लस ट्वाइस ऐसे यहां भी हो जाएगा ट्वाइस ओ बी डी ओ का क्षेत्रफल ट्वाइस ओ बी डी ओ क्षेत्रफल हो जाएगा अब ए बी डी ए का क्षेत्रफल जो है ए बी डी ए का क्षेत्रफल जो है ए बी डी ए का क्षेत्रफल जो है वक्र वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर और ए रेखा बी डी और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल है अब ये बी डी का समीकरण क्या होगा भैया बी डी का समीकरण कितनी दूरी पर है वन बाय टू तो क्या हो जाएगा इसका समीकरण इसका समीकरण हो जाएगा यक्सल टू वन बाय टू इसका समीकरण क्या हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा वाई एक्सिस है यक्स इज इक्वल टू जीरो के ऐसे ही इधर भी हो जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जीरो टू वन बाई टू इसका हो जाएगा वन बाई टू टू वन वन बाई टू टू वन तो दिस इज इक्वल टू ए बी डी ए दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्राम कहा से वन बाई टू टू ए वन बाई टू टू वन वन बाई टू टू 
वन और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड प्लस वाइज इंटीग्रेशन अब इसका निकाल रहे हैं जीरो टू वन बाई टू जीरो टू वन बाई टू अब ये जो है वृत्त क्या हमारा है ये वृत्त है तो रूट वन माइनस रूट वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्लियर अब देखिए दो कामन है तो हम दो कामन ले ले रहे हैं या पढ़ा रहा दे देते हैं कामन लेने क्या जरूरत है अब इसी को इंटीग्रेट कर ले रहे हैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वही अक्सर होता रहता है इसको मिटा दे रहे हैं हमारा फार्मूला जो यूज होगा यही फार्मूला लिख दे रहा हूं फिर इंटीग्रल इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए फार्मूले का उपयोग करके अब हम इसको हम तोड़ रहे हैं इस इज इक्वल टू ट्वाइस वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का है तो हो जाएगा एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स इक्वल टू क्या है एक्स बाई वन हो जाएगा यहाँ पर एक्स बाई टू एक्स बाई टू ठीक है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू एक्स पर वन तो वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपान है साइन इनवर्स एक्स अपान है ए जुकल टू वन ये हमारा हो गया इसका इंटीग्रेशन हो गया अब चलते यहां आते हैं यहां एक्स की अब क्या है एक्स माइनस है जहां जहां x x माइन एक्स जहां जहां इसमें हमने x लिखा वहां वहां पर हम x माइनस वन लिख देंगे वो बाकी चीजें वही है अच्छा लिमिट क्या है इसकी है वन टू वन बाई टू टू वन है एंड प्लस यहां जगह नहीं है तो यहां लिख ले रहे हैं ट्वाइस क्या है x बाई टू तो x की अब क्या वहां पर है x माइनस वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर जहां जहां एक्स है वहां एक्स माइनस वन कर दो प्लस वन बाई टू क्या फार्मूला फार्मूले में ए स्क्वायर बाई टू ए माने क्या है वन है तो वन बाई वन स्क्वायर बाई टू यानी वन ही आएगा वन बाई टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए तो एक्स माइनस वन अपान ए ए माने वन हो गया ठीक है लिमिट हमारी क्या है जीरो टू वन बाई टू जीरो टू हमने वन बाई टू लिख दिया क्लियर हो गया चलिए ये फार्मूला रीजन लिख दिया फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए आपको दिस इज इक्वल टू अब देखिए आप इसमें टू से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि एक्स बाई टू यहाँ भी है वन बाई टू है एक्स माइनस वन बाई टू है यहाँ भी वन बाई टू है तो टू से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं टू से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो टू टू खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा क्या यहाँ पर एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये भी टू टू कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो गया लिमिट वन बाई टू टू वन हो गया एंड प्लस इस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स माइनस वन स्क्वायर एंड प्लस ए भी टू कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन के और जीरो टू वन बाई टू के क्लियर बात हो गई दिस इज इक्वल टू अब लिमिट लगाएंगे पहले अपर लिमिट इसमें लगाएंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू इसको आप मिटा दे रहे हैं
बता दे रहे हैं दिस इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट लगाते हैं तो आप देखिए वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो पूरा हो जाएगा ये टर्म ये जीरो लिख दिया फिर यहाँ रखेंगे प्लस साइन इनवर्स ऑफ वन हो गया ब्रैकेट बंद कर दिया अब यक्स गया पर वन बाई टू रखेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे फिर माइनस वन बाई टू और वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर यानी वन बाई फोर स्क्वायर रूट हो गया तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई फोर हो गया तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू इन टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और बाई टू हो गया क्लियर ये तो हो गया हमने जब वन बाई टू रखा और प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू हो गया क्लियर एंड प्लस अब इसकी वैल्यू रखना है यहाँ पर प्लस वन बाई टू रखेंगे तो वन बाई टू माइनस वन तो आ जाएगा माइनस वन बाई टू इन टू इन टू वन माइनस वन बाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर तो आ जाएगा आ, चेक कर लेते हैं अलग से स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस वन बाई टू माइनस वन का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा वन बाई फोर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू आ जाएगा क्लियर तो इसकी जब आ गया स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई टू आ गया एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ यहाँ क्या आ जाएगा वन बाई टू माइनस वन तो माइनस वन बाई टू आ जाएगा माइनस वन बाई टू आ जाएगा क्लियर हो गया अब हम जीरो रखते हैं ये हमारा हो गया अब जीरो रखते हैं माइनस करके तो जीरो रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो माइनस वन और वन माइनस जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो यहाँ जीरो माइनस वन हो जाएगा तो माइनस वन बचेगा यहाँ पर हो जाएगा जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर यानी वन आ जाएगा तो वन माइनस वन यानी पूरा जीरो बन जाएगा एटर जीरो बन जाएगा जीरो प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ जीरो माइनस वन यानी साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बन जाएगा यहाँ पर यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया ठीक है चलिए इसको सॉल्व करते हैं दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन तो साइन इनवर्स ऑफ वन मीन्स हो जाएगा साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू ठीक है एंड ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई फोर क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ इस साइन की वैल्यू वन बाई टू होती है साइन पाई बाई पाई बाई सिक्स यानी साइन थर्टी के हो जाएगा साइन पाई बाई सिक्स इसकी वैल्यू हमने रख दिया अब यहाँ पर एक ब्रैकेट बंद कर दिया फिर चलते हैं अब इस पर चलते हैं प्लस निशान है बड़ा ब्रैकेट लगाया माइनस वन बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू तो रूट माइनस रूट थ्री बाई फोर हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई फोर हो गया एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस फाइव बाई सिक्स हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस फाइव बाई सिक्स हो गया क्लियर एंड माइनस यहाँ पर है इसको मिटा दे रहे हैं माइनस निशान है ये जीरो प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन है तो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन साइन फाइव बाई टू तो जाएगा साइन ऑफ माइनस फाइव बाई टू साइन ऑफ माइनस फाइव बाई टू के 
ये हो गया ए दिस इज इक्वल टू अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा यहां आ गया फाइव बाई टू यहां ब्रेकेट खोल दे रहे हैं रूट थ्री बाई फोर हो गया फिर प्लस का माइनस बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा तो फाइव बाई सिक्स हो गया ब्रेकेट बंद हो गया फिर प्लस माइनस रूट थ्री बाई फोर और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा तो माइनस फाइव बाई सिक्स आ गया यहाँ पर एंड फिर माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा प्लस फाइव बाई टू के प्लस फाइव बाई टू के अब सबको ऐड कर ले रहे हैं पाई बाई टू यहाँ भी आ रहा है पाई बाई टू यहाँ भी आ रहा है पाई बाई सिक्स यहाँ आ रहा है यहाँ भी आ रहा है रूट थ्री बाई फोर यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है सबको इकट्ठा कर ले रहे हैं इसी इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर इस इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू टू पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स माइनस टू पाई बाई सिक्स माइनस रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर इज इक्वल टू माइनस टू रूट थ्री बाई फोर के अब पाई बाई टू टू कैंसिल हो गया दिस इज इक्वल टू ये पाई आ गया माइनस टू थ्री दिक्स माइनस पाई बाई थ्री आ गया और टू टू द फोर माइनस रूट थ्री बाई टू दिस इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई थ्री तो थ्री पाई माइनस पाई यानी टू पाई बाई थ्री टू पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू यही हमारा क्षेत्रफल हो गया यूनिट लिख देंगे वर्ग इकाई क्लियर तो हमारा आ गया टू पाई बाई थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू इस तरह से हमारा जो दो, दो वक्र जो कि वृत्त के रूप में वक्र था उनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्र हमने याद कर लिया हमने क्या किया है एरिया जो निकाला है यक्स एक्सिस के लांग लिया है यानी लाइक दिस हमने जो है ये देखो यहां पर जो है ये हमने लिया एक पतली सी आयताकार पट्टी जैसा कि हमने पहले बताया था ये है हमारा डी एक्स और ऊंचाई क्या है इसकी वाई तो वाई इंटू डी एक्स ले लिया ऐसे यहाँ पर भी पतली सी पट्टी लिया और जिसकी चौड़ाई डी एक्स लिया और ऊंचाई क्या लिया वाई तो वाई इंटू डी एक्स यहाँ भी हो गया ठीक है इस तरह से क्या किया हमने दोनों वृत्तों का हमने इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लिया वृत्तों का फिर केंद्र ज्ञात कर लिया त्रिज्या ज्ञात कर लिया इतना करने के बाद फिर हमने ग्राफ खींचा ग्राफ खींचने के बाद फिर हमने एरिया निकाला एरिया क्या आ रही है ए बी ओ सी ए का क्षेत्रफल तो अब इसमें जो है इस वृत्त द्वारा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है ए बी सी ए है और दूसरा वृत्त यानी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या है ए है बी ओ सी डी का क्षेत्रफल क्लियर तो इस तरीके से ऊपर वाला एरिया नीचे के सिमेट्रिक है तो ट्वाइस ऑफ ऊपर वाला हो गया ऐसे ही ट्वाइस ऑफ ओ बी डी ट्वाइस ऑफ ए बी डी और उसके बाद हमने उसको फंक्शन की वैल्यू रखी उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया बस आपको लिमिट का ध्यान देना है लिमिट कैसे करनी है क्लियर उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा